அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் நேபரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நேபரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இஃப் எ சப்ஸ்ட்ரேட் கேஸ் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்போ ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டில் ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா தேர் இஸ் சப்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் ஃபார் இன்டர்னல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் திஸ் குரூப் அப்போ அந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது பாருங்கள் இன்டர்னலில் அது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது என்ன பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது ஒரு குரூப்பை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் எவிடன்ஸ் ஃபார் இன்டர்னல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் திஸ் குரூப் இன் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் நோன் ஆஸ் நேபரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்போ அதில் ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டில் செகண்ட் குரூப் இருக்குது அப்போ அந்த செகண்ட் குரூப் என்ன செய்யுது இன்டர்னலாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது என்னவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது ஒரு குரூப்பை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறதுக்காக உள்ளுக்குள்ளே அது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அதனால் அதுக்கு பேர் என்ன நெய்பர் அப்போ அந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் குரூப் பேர் என்ன நெய்பர் இப்போ நெய்பர் என்னென்ன பக்கத்தில் இருக்க இருக்கக்கூடியது அவன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெய்பரிங் குரூப்பு இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அதனால் இதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் நெய்பரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஓகே இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இதில் ஒரு குளோரைடு இருக்குது இதில் ஒரு குளோரைடு இருக்குது அப்போ இந்த குளோரைடு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் தான் திஸ் குளோரைடு அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதில் பாருங்கள் நெய்பரிங் குரூப் யார் இதில் வந்து சல்ஃபர் அப்போ இந்த சல்ஃபர் என்ன செய்யும் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு அந்த நெய்பரிங் குரூப்பு நமக்கு யாருமே இல்லை அப்போ அதனால் இந்த குளோரைடு வந்துட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸு ஃபாஸ்டாக நடக்குது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ஒரு டொசலைட்டு வித்து ஒரு சல்ஃபர் இருக்குது இந்த கேஸில் டொசலைட் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ டொசலைட் வித்து ட்ரைஃப்ளோரோ அஸ்டிக் ஆசிட் அக்கர்ஸ் 3000 தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் தான் திஸ் டொசலைட் என்ன காரணம் அப்போ இந்த டொசலைட்டில் உள்ள இந்த சல்ஃபர் என்ன செய்யுது இந்த நெய்பரிங் குரூப்பை ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ இந்த டொசலைட் குரூப்பை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது இன்வால்வ் பண்ணுது ஓகே அப்போ அதனால் இந்த டொசலைட் தான் என்ன செய்யுது த்ரீ தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டராக இருக்குது கம்பேர்ட் டு திஸ் டொசலைட் நியர்பை குரூப்ஸ் எவிடென்ட்லி இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ இதில் நேரமே குரூப் யார் இந்த சல்ஃபர் அப்போ எவிடென்ட்லி இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் அப்போ சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனாக இது என்ன செய்யுது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்போ திஸ் இஸ் ஸ்டாம்ட் ஆஸ் ஆன்ஜிபரிக் அசிஸ்டன்ஸ் திஸ் இஸ் ஸ்டாம்ட் ஆஸ் ஆன்ஜிபரிக் அசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த ஆன்ஜினா என்ன ஆன்ஜினா நெய்பர் மெர்னா என்ன பாட் அப்போ இந்த நேபரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஆன்ஜிபரிக் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நேபரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் எனி நியூக்ளியோஃபிலிக் குரூப் வித் ஏ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் சூட்டபிளி லொக்கேட்டட் இன் ஏ சப்ஸ்டேட் மாலிக்யூல் கேன் ப்ரொவைட் அசிஸ்டன்ஸ் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்போ அங்கே என்ன இருக்கணும் எனி நியூக்ளியோஃபிலிக் குரூப் ஓகே எந்த நியூக்ளியோஃபிலிக் குரூப் ஓகே அப்போ அங்கே பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே போல் எப்படி இருக்கணுமா சூட்டபிளி லொக்கேட்டட் அதாவது நம்ம யாருக்குமே பார்த்துக்குறோம் இப்போ ஒருத்தனை அந்த கிணத்துல உள்ள தள்ளி விடணும் அப்போ அந்த கிணத்தை தள்ளி விடுறவனுக்கு எங்கே இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக தள்ளி விடலாம் அவனுக்கு பின்னாடி இருக்கணும் அவனுக்கு பின்னாடி போய் நின்று தள்ளி விட்டா தான் என்ன பண்ணிடுவான் அவன் ஈஸியாக அந்த கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துடுவான் அதே போல் தான் இந்த அந்த நெய்பரிங் குரூப் எங்கே இருக்கணும் சூட்டபிளி லொக்கேட்டட் இன் ஏ சப்ஸ்டேட் மாலிக்கோல் நெய்பரிங் குரூப் மஸ்ட் பி சூட்டபிளி பிளேஸ்ட் ஸ்டீரியோ கெமிக்கலி ஆல்சோ அது எப்படி இருக்கணும் ஸ்டீரியோ கெமிக்கலி அது என்ன இருக்கணும் பிளேஸ்டாக இருக்கணும் ஆல்சோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த லீவிங் குரூப் அதாவது ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகுரேஷனில் இருக்கணும் அது என்ன சொல்கிறோம் ஆன்டி ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி அப்போ அந்த ட்ரான்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கும்போது அதை என்ன சொல்லுவோம் ஆன்டி பெரிப்ளேனார் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த லீவிங் குரூப் ஈஸியாக என்ன செய்யும் வெளியில் போயிடும் நேபரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன் ரிக்யூர்ஸ் த பார்ட்டிசிபன்ட் குரூப் அண்ட் த லீவிங் குரூப் டு பி ஆன்டி கோப்ளேனார் அப்போ அந்த பார்ட்டிசிபன்ட் குரூப்பும் லீவிங் குரூப்பும் எப்படி இருக்கணும் ஆன்டி கோப்ளேனராக இருக்கணும் அப்போ இது எங்கே எங்கே இந்த ஆன்டிக்ளோப்னர் கிடைக்கும் திஸ் இஸ் பாசிபிள் இன் ட்ரான்ஸ் ஸ்டீரியோ ஐசமர்ஸ் அப்போ ட்ரான்ஸ் ஸ்டீரியோ ஐசமர்ஸில் தான் என்ன செய்யும் இந்த
can attack the carbon undergoing substitution from backside appo paarenga hetero atoms edala oxygen nitrogen sulfur illa halogens adu enna irukona pair of electrons illa double bond can attack the carbon undergoing substitution from backside appo pinnadi irundha enna seidha attack pannudhu indha neighboring group ella okay carbon undergoing substitution from backside pushing out the departing group பின்னாடி பை நின்று என்ன செய்து அதை தள்ளி விடுது புஷிங் அவுட் த டிபார்ட்டிங் குரூப் வெளியே போகக்கூடிய குரூப் லீவிங் குரூப்பை பின்னாடி போய் நின்று தள்ளி விடுது டிபார்ட்டிங் குரூப் டு கிவ் சைக்ளிக் இன்டர்மீடியேட் அப்படி போய் தள்ளி விடும் போது அங்கே என்ன கிடைக்கிது ஒரு சைக்ளிக் இன்டர்மீடியேட் கிடைக்கிது இப்போ சைக்ளிக் இன்டர்மீடியேட் நமக்கு கிடைச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் தேட் எக்ஸ்டர்னல் நியூக்ளியோ ஃபைல் அட்டாக் வெளியிருந்து நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ண வருது இந்த சைக்ளிக் இன்டர்மீடியேட் அட்டாக் பண்ணுது டு கிவ் த ப்ராடக்ட் வித் ரீட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ சப்ஸ்டேட்டில் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருந்ததோ அதே தான் எங்கேயும் வருது ப்ராடக்ட்லேயும் வருது ரீட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ இங்கே என்ன மெக்கானிசம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா எஸ்எம் டு மெக்கானிசம் இப்போ எஸ்எம் டு மெக்கானிசத்தில் நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் வரணுமே அப்புறம் எப்படி இங்கே ரீட்டர்ன்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி நம்ம என்ன அட்டாக் பண்ணிச்சு நேபரிங் குரூப் பேக் சைடு அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ சப்போஸ் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் ஒரு பிஆர் இருக்குது ஓகே இதில் ஒரு பிஆர் இருக்குது இப்போ இது இந்த லீவிங் குரூப் என்ன பண்ணுது இங்கேருந்து அட்டாக் பண்ணுது பேக் சைடில் அப்போ இது என்ன செய்யும் வெளியில் போயிடும் இப்போ வெளியில் போகும்போது இதில் என்ன இருக்கும் நமக்கு இதில் ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறமா இன்கமிங் நியூக்ளியோ ஃபைல் இந்த பக்கம் வந்தால் என்ன செய்யும் அட்டாக் பண்ணுது அப்படி அட்டாக் பண்ணும்போது திரும்ப என்ன செய்யும் இந்த பிஆர் அதோடய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போயிடும் அப்போ இது ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போயிட்டு இன்கமிங் நியூக்ளியோ ஃபைல் எங்கே வந்திருக்கு இந்த டிஸ்பிளேஸ் ஆன அந்த குரூப்பில் அதே இடத்துக்கு வந்து உட்காந்துருக்கு அப்போ இந்த கேஸில் என்ன இல்லை நமக்கு அந்த இன்வெஸ்ட் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கல இனிஷியல் சப்ஸ்டேட் எப்படி இருந்தது அதே போல் தான் இங்கே ப்ராடக்ட்லேயும் இருக்குது அதனால் என்ன சொல்கிறோம் ரீட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த என்ஜிபியில் டூ ஸ்டெப்ஸ் ஒன்று என்ன நெய்பரிங் குரூப் ஆக்டிங் எஸ் இன்டர்னல் நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்போ இந்த நெய்பரிங் குரூப்பு எதுவும் ஆக்ட் பண்ணுது ஒரு இன்டர்னல் நியூக்ளியோ ஃபைல் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ என்ன பண்ணுது புஷிங் அவுட் த லீவிங் குரூப் லீவிங் குரூப்பு தள்ளி விடுது ஹேண்ட் ஃபார்ம் சைக்ளிக் இன்டர்மீடியேட் ஓகே அப்போ அந்த இன்டர்னல் நியூக்ளியோ ஃபைல் வெளியே தள்ளி விட்டுட்டு இதில் ஒரு சைக்ளிக் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்டர்னல் நியூக்ளியோ ஃபைல் டிஸ்பிளேஸ் எஸ் அ நைபரிங் குரூப் பை பேக் சைடு அட்டாக் ஓகே அப்போ பேக் சைடு அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பேக் சைடு அட்டாக் பண்ணும்போது அந்த நைபரிங் குரூப்பு அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு அப்படியே போயிடும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு அட்டாக் பண்ணிச்சு வெளியில் போச்சு அப்போ அந்த இன்கமிங் நியூக்ளியோ ஃபைல் பழையபடி அதே பொசிஷனுக்கு போய் அட்டாக் பண்ணுது இந்த ப்ளோமின் பழையபடி அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போயிடும் ஓகே பாருங்கள் அப்போ நெய்பரிங் குரூப் பை ஏ பேக் சைடு அட்டாக் நெய்பரிங் குரூப் மூவ்ஸ் டு தி ஒரிஜினல் பொசிஷன் அப்போ அந்த நெய்பரிங் குரூப் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு மூவ் ஆகிட்டு இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கிடைச்சிருக்குது ரீட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன்